אני רוצה תחילה לשלוח את תנחומיי, את תנחומיה של ממשלת ישראל, למשפחת ההרוג, אריה צ'ופק, זכרו לברכה, נער שלא עשה דבר רע לאף אדם בעולם. נרצח רק מפני שהוא יהודי. אני שולח איחולי החלמה ורפואה שלמה לפצועים. סיימתי עכשיו הערכת מצב רחבה עם שר הביטחון ושר הבט"פ, צה"ל, השב"כ והמשטרה, על שני האירועים החמורים מהיממה האחרונה. האירוע הראשון הוא הפיגוע המשולב בירושלים. זה אירוע שונה באופיו ממה שראינו בשנים האחרונות. מתנהל כעת מאמץ מודיעיני נרחב שיביא לגילוי המחבלים הנתעבים וגילוי מי שעומד מאחוריהם ומי שמספק להם אמצעי לחימה. אני רוצה לומר מפה לאזרחי ישראל, אנחנו נגיע אליהם. הם יכולים לברוח, הם יכולים להסתתר, זה לא יעזור להם. כוחות הביטחון יגיעו אליהם. אם הם יתנגדו, הם יסוכלו. אם לא, אנחנו נמצה איתם את מלוא חומרת הדין. בהערכת המצב היום, הורינו לעבות את הכוחות במרחב ירושלים בימים הקרובים, ולהגביר את הסריקות בכל הגזרות הרלוונטיות. צה"ל, שב"כ, המשטרה, פרוסים בשטח בשעות אלה כדי לוודא שלא יהיו פיגועי המשך. האירוע השני הוא חטיפתו של טירן פרו, צעיר ישראלי, שהיה אמור מחר לחגוג את יום הולדתו ה-18, שנפצע אנושות בתאונת דרכים בג'נין. שוחחתי היום עם אביו של טיראן, לפי עדות המשפחה. החוטפים נכנסו לבית החולים, ניתקו מהמכשירים ילד שנאבק על חייו וחטפו את גופתו. ישראל הוכיחה בחודשים האחרונים שאין מקום ואין מחבל שהיא לא יודעת להגיע אליו. מהקסבה בשכם, מחנה הפליטים בג'נין, לזירות קרובות ורחוקות. אם גופתו של טיראן לא תוחזר, החוטפים ישלמו מחיר יקר. מדינת ישראל מתמודדת עם הטרור מיום הקמתה. אויבינו צריכים לדעת שאנחנו עומדים מולם, מאוחדים וחזקים, עם אחד שיודע להתייצב יחד מול מבקשי נפשנו. תודה רבה.